Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et là, je vais vous faire une vidéo sur l'iPhone 6S. Déjà, pour le reconnaître, vous le retournez, vous voyez un S ici. Comparé à l'iPhone 6, qu'il n'y a pas de S ici. Ensuite, là, quand vous êtes sur la page d'accueil, si vous appuyez, vous avez le poisson qui bouge. Oui, c'est magique. Ensuite, un petit plus aussi par rapport à l'iPhone 6, c'est que si vous restez appuyé sur une application, par exemple, euh, voilà, si vous restez appuyé sur une application, ben vous avez des, un sous-menu directement au lieu de rentrer directement dans l'application de chercher. Là, par exemple, hop, vous restez appuyé, prendre un selfie, enregistrer une photo. Il y a aussi euh, la rapidité sur... Euh, de navigation par exemple il est un peu plus rapide que l'iPhone euh, que l'iPhone 6 c'est vraiment léger quoi mais un peu plus rapide un peu plus performant qu'est ce qu'il y a aussi de plus ce qu'il y a de plus c'est l'appareil photo aussi l'appareil photo est de meilleure qualité il n'y a pas photo et le FaceTime aussi il est vraiment de meilleure qualité le FaceTime le FaceTime, il est de la qualité de l'appareil photo arrière de l'iPhone 6. C'est pour dire quoi. Et de ce côté-là, avec cette caméra-là, il est encore de meilleure qualité. Quoi. Donc l'iPhone 6S, pour faire des photos, des vidéos, c'est le top. Il y a aussi une petite option ici qu'on peut activer et désactiver. Par exemple, si je vais prendre une photo ici. Regardez une photo et je bouge comme ça. Quand je vais voir cette, vie, cette photo là, par exemple, la photo que j'ai prise, ben quand j'appuie dessus, on voit quelques secondes avant, quelques secondes après. Quand vous prenez une photo, ben ça peut faire quelques secondes avant, quelques semaines photo après. Voilà, c'est les petits avantages qu'il y a de plus sur l'iPhone 6S. Mais globalement, ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'êtes pas un vidéaste ou un photographe en herbe, bah vous aurez très peu d'avantages par rapport à l'iPhone 6. Par contre, euh, si vous voulez un peu plus de rapidité pour surfer sur Internet, pour, pour euh, avoir des vidéos FaceTime de meilleure qualité, des, des vidéos tout court de meilleure qualité, plus quelques petites options de plus, je vous conseille le 6S. Quoi. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est gratuit, c'est gentil, ça fait plaisir, à laisser des commentaires. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et si vous voulez suivre mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.